नमस्कार मी दीक्षा पाटील लोकसत्ता ऑनलाईनमध्ये आपलं स्वागत मागील दहा वर्षांपासून भारताच्या स्मार्टफोन मार्केटची चर्चा जगभरात सुरू आहे तर एकेकाळी ज्या नोकियाचा दबदबा जगभरातल्या मार्केटमध्ये होता त्याचा भारतातही दबदबा होता त्यानंतर अनेक परदेशी कंपन्या आल्या आणि त्यांनी या मार्केटवर कब्जा केला खास करून चीनी कंपन्यांनी वेगवेगळ्या ऑफर्स आणि कमी किमतीमध्ये जास्ती फीचर्सवाले फोन अवेलेबल करून दिले आणि त्यामुळे लोकांना आकर्षण झालं त्याचं पण आता सध्या भारत चीन तणावामध्ये चीनी कंपन्यांना बहिष्कार करा अशी अनेक लोकांची मागणी आहे तर या काळात आपण कोणते भारतीय कंपन्या आहेत ज्या फोन तयार करतात हे आज आपण जाणून घेणार आहोत तर चला बघूया कोणते फोन आहेत मायक्रोमॅक्स भारतीय स्मार्टफोन कंपनी म्हटल्यावर डोक्यात सर्वात आधी येणारे नाव म्हणजेच मायक्रोमॅक्स सन दोन हजार साली मायक्रोमॅक्स कंपनीने स्मार्टफोन उद्योगामध्ये पहिलं पाऊल टाकलं मायक्रोमॅक्स कंपनीचे मुख्यालय गुडगावमध्ये आहे कंपनीचे अगदी फीचर फोन्सपासून ते स्मार्टफोनपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे फोन बाजारात उपलब्ध आहेत सध्या परदेशी बाजारपेठांचे वर्चस्व असणाऱ्या भारतीय स्मार्टफोन बाजारामध्ये हीच सर्वात मोठी भारतीय कंपनी आहे लवकरच मायक्रोमॅक्स तीन स्मार्टफोनची घोषणा करू शकते असं सांगण्यात येत आहे कार्बन ही मोबाईल कंपनी ही भारतीय स्मार्टफोन कंपन्यांपैकी दुसरी महत्त्वाची कंपनी या कंपनीची स्थापना दोन हजार नऊ साली झाली होती या कंपनीचे मुख्य कार्यालय दिल्लीमध्ये आहे कार्बन मोबाईलला भारताबरोबरच बांगलादेश नेपाळ श्रीलंका आणि मध्य पूर्व युरोपमधील स्मार्टफोन बाजारपेठांमध्ये चांगली मागणी आहे या कंपनीचे फोन हे खास करून मिड रेंजमध्ये म्हणजेच जास्त महागही नाहीत आणि स्वस्तही नाहीत अशा प्रकारचे आहेत इंटेक्स अनेकांना ठाऊक नसेल मात्र इंटेक्स ही स्मार्टफोन कंपनी ही भारतीयच आहे या कंपनीची स्थापना एकोणीसशे शहाण्णव साली झाली सुरुवातीला साधे फीचर फोन बनवणाऱ्या कंपनीने काळाप्रमाणे काट टाकली आणि त्यांनी फीचर फोनबरोबरच स्मार्टफोन निर्मितीच्या क्षेत्रातही पाऊल टाकलं फरान अख्तर या कंपनीचा ब्रँड अम्बॅसिडर होता इंटेक्स मोबाईल कंपनीचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्लीमध्ये आहे ही कंपनी मोबाईलबरोबर इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूही बनवते या कंपनीचे फीचर फोन्स लोकप्रिय आहेत सेलकॉनचे फोन सुरुवातीला तैवान आणि चीनमध्ये असेंबल केले जायचे मात्र त्यानंतर कंपनीने हैदराबाद आणि तिरुपती येथील प्लांटवर मोबाईल निर्मिती करण्यास सुरुवात केली कंपनीचे एकूण तीन प्लांट असून दोन हैदराबादमध्ये आहेत आयबॉल कम्प्युटर क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असणारी आयबॉल ही भारतीय कंपनी आहे हे अनेकांना ठाऊक नसेल आयबॉलची स्थापना दोन हजार एक साली झाली असून कंपनीचे मुख्य कार्यालय मुंबईमध्ये आहे आयबॉल ही कंपनी माऊस की पॅड सी पी आणि कम्प्युटर्स बरोबर स्मार्टफोनही बनवते कंपनीचे इंटेल आणि मायक्रोसॉफ्ट बरोबर करार असून यांच्या मदतीने कंपनी स्मार्टफोन बाजारात आणते लावा मोबाईल्स भारतीय स्मार्टफोन म्हटल्यावर अजून एक आवर्जून आठवणारं नाव म्हणजेच लावा दोन हजार नऊमध्ये लावा मोबाईल्स कंपनीची स्थापना झाली या कंपनीचे मुख्य कार्यालय उत्तर प्रदेशमधील नोएडा येथे आहे लावा कंपनीच्या फोनला भारताबरोबरच थायलंड नेपाळ बांगलादेश आणि मेक्सिको सारख्या देशांमध्ये चांगली मागणी आहे या कंपनीकडे फीचर फोन बरोबरच स्मार्टफोनची ही मोठी रेंज उपलब्ध आहे सुरुवातीच्या काळात भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंग धोनीने या कंपनीच्या जाहिराती केल्या आहेत स्पाईस फोन या भारतीय कंपनीची स्थापना दोन साली झाली या कंपनीचे मुख्य कार्यालय उत्तर प्रदेशमधील नोएडामध्ये आहे स्पाईस फोन या कंपनीचे फीचर फोन्स आणि स्मार्टफोन बाजारात उपलब्ध आहेत जोलो ही सुद्धा भारतीय स्मार्टफोन कंपनी आहे भारतात पहिल्यांदा याच कंपनीने इंटेल प्रोसेसरचा वापर करून फोन बनवला ही कंपनी लावा कंपनीच्या मालकीचीच आहे जोलोची स्थापना दोन साली झाली देशात फोर जी नेटवर्कला सपोर्ट करणारे स्मार्टफोन आणणाऱ्या काही पहिल्या कंपन्यांमध्ये जोलोचा समावेश होतो तसंच पहिल्यांदा भारतीय बाजारपेठेमध्ये ड्युअल कॅमेरा आणणारी कंपनी ही जोलोच आहे या कंपनीचे मुख्य कार्यालय उत्तर प्रदेशमधील नोएडा येथे आहे रिलायन्स लाईफ ही सुद्धा स्मार्टफोन निर्मिती क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांपैकी एक आहे या कंपनीचे मुख्य कार्यालय मुंबईमध्ये आहे दोन साली सुरू झालेली रिलायन्स लाईफ ही कंपनी रिलायन्ससाठी आणि जिओसाठी उत्पादने बनवते या कंपनीचे अर्थ फ्लेम वॉटर आणि विंड नावाचे मोबाईल लॉन्च केले आहेत अंबानीच्या मालकीची ही कंपनी स्मार्टफोन क्षेत्रामध्ये फारशी दिसत नसती तरीही देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या कंपन्यांपैकी एक आहे तर असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी लोकसत्ता या वेबसाईटला भेट द्या